Saludos a mi gente bella, mis Boris. Este es Luis Montañez que le habla, el Bori Bori Monti. Espero que cuando estés viendo este video te encuentres bien de salud y de bendición sobre tu vida. Una vez más haciendo un nuevo video de motivación, de reflexión. Si es la primera vez que tú estás en mi canal, te invito a que te suscribas, que le des like y que le des share si te gusta, obviamente con tus amistades y amigos. El propósito de este video es traer otra palabra más de motivación. Hace dos días estaba en YouTube y vi un video que me llamó la atención y quiero hablar acerca de esto y ese, este es el tema principal del título. En el video muestra cómo esta señora este, con la situación del COVID pues perdió su trabajo inmediatamente, se quedó sin trabajo. Pero esta señora toma la determinación y se envuelve con una entidad sin fines de lucro para ayudar por tres días a darle comida y darle artículos a personas que perdieron su trabajo, que necesitan también como ella, pero ella se dedicó a servir. Y como esta señora se emprendió y empezó a meter mano y a tal grado de que fue bien apreciado en el lugar donde ella estaba ayudando y mucha gente la empezó a querer. Y esa señora no se encontraba con la sorpresa de que esos esfuerzos que ella estaba haciendo iban a ser premiados. En el video que yo le voy a dejar la, 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 el nombre de, de la descripción para que usted lo vea, muestra cómo ella recibe una visita sorpresa de un, una persona conocida a nivel de baloncesto de la NBA. Steve Curry. Exactamente. La ve, la sorprende y le da unas palabras de motivación y eso fue de alegría y a la misma vez fue bendecida. Y todo fue por el hecho de ella tomar la motivación y de ofrecer lo que ella tenía dispuesto. Que fue lo mejor que dio. A veces mi gente. Nosotros. No ten, no, 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 nos aferramos. A que las circunstancias. Y los problemas. Y nos olvidamos que dentro de nosotros. Hay un potencial. Y según como esta señora. Tomó la decisión y la determinación. De levantarse en medio de lo que está pasando. Y utilizar. Lo que ella tenía el talento bueno que ella tenía que era para servir lo utilizó sin saber que su esfuerzo iba a ser premiado por eso yo digo que siempre hay uno allá arriba que mira todo mira todo y toma nota y esta señora usó lo que tenía en sus manos y a esto es lo que yo vengo ahora según esta señora se levantó y comenzó a hacer las cosas y comenzó a servir a ayudar en su comunidad y utilizar lo que tenía en sus manos, que era el servicio. Mi pregunta ahora mismo es, ¿qué tú tienes en tus manos? ¿Qué cosas tú tienes dentro de ti que a lo mejor no te has dado de cuenta que están esperando para que surjan ahora en este tiempo en que vivimos? ¿Qué cosas tú tienes que puede ser útil para otras personas? Quizás a lo mejor tiene algún talento que, que no ha salido. Quizás a lo mejor tiene... A a a, a, a algún, alguna cualidad que quiera surgir ahora pero así como esta señora que se levantó y ayudó en la comunidad y su esfuerzo fue visto y premiado tu momento está ahí para que tú te levantes y comiences a utilizar eso que tienes en tus manos sea el talento sea la, 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 algo, que tú te, algo que tú tengas, alguna gracia que esté en ti, que quiera florecer ahora en este tiempo, que es necesario que florezca en este 2020. ¿Por qué esperar más? Tu potencial está dentro de ti. Está esperando para que surja y aún en estos momentos. La sociedad necesita personas como ella, de que se levanten para resplandecer y ayudar a otros. Y es gracioso porque esta noticia no ha sido circulada en los medios noticiosos. Pero yo lo traigo aquí para que ustedes gente sepan de que mire, hay esperanza. De, es cuestión de utilizar lo que tú tengas. Yo te voy a traer la historia de un gran líder. En el momento en que tuvo su momento para resplandecer. Pero antes de que resplandeciera y antes de que se reflejara. Tuvo que ser llamado. Y en, esta, en ese momento. Esa persona cuando se le llamó para ayudar. Comenzó a poner excusas. Comenzó a decir que no podía. Que cómo lo iba a hacer. Porque él vio. Que la encomienda que, que le estaban presentando. Era bien grande. Y para él era bien chiquito. Y en un momento dado. 
a esa persona le preguntan, ¿qué tú tienes en tus manos? Y cuando él mira, él tiene una vara. Quizás ahora usted va a asimilar de qué se trata la historia. Si usted pensó la historia de Moisés, sí. Moisés en la Biblia muestra que fue la persona que fue llamada a sacar a un pueblo que estaba prejuiciado, que estaba siendo abusado y estaba en esclavitud. So, en un momento dado, si usted lee la historia, yo le invito a que, que lea la Biblia, lea por completo cuál fue su historia. En un momento dado, él huyó al desierto. Y al paso de los años, llegó un momento dado que el Eterno lo llamó. Y en un momento dado, dice que pone excusa. Y él le pregunta y le dice, ¿qué tú tienes en tus manos? Y él dijo, una vara. Quizás para él, la vara era significativa, pero esa vara era lo que lo iba a llevar a señal de milagros y prodigios y ayudarlo a seguir lo que el Eterno había propuesto con él. ¿Qué te quiero decir con esto? Con la historia de Moisés y con la historia de la señora. ¿Qué cosas tú tienes que están ahí, que tú no las has visto y que están, mira, en tus manos? Tú tienes el potencial, tú tienes el talento, tú tienes la habilidad, tú tienes la gracia. Es cuestión de número uno, poner a Dios en primer lugar y segundo levantarte y confiar y así como esta señora que hizo que no importando las circunstancias se levantó a dar lo mejor de ella y utilizar lo que tenía en sus manos así tú estás invitado a hacer no importando lo que esté pasando pero te está invitando o nos está enseñando a que nos levantemos a dar lo mejor que tenemos en ti hay un potencial que está esperando el momento oportuno para que tú comiences a utilizar y comiences a reflejarte. Así que yo te invito a que te levantes, a que confíes y que busques qué es lo que tú tienes en tus manos. Así que los dejo con esto. Espero que tengas un buen hermoso día. Los bendigo. Suscríbete a mi canal Bori Bori Monty y dale share. Y si conoces a alguien que está pasando, que tú sabes que esto le puede ayudar, y, y compártelo. Te invito a que lo compartas, ¿ok? Así que los dejo. Sigan para adelante. Ustedes pueden. Y yo voy a ti. Y como dice mi refrán y mi lema, tú puedes. Tú puedes. Y punto. Bendiciones. Que pasen excelente día.